এবার ইমাম হোসেন দুই ভাই কি হাসান হোসেন দুই ভাই দেখলেন দাদুর হুজুর তো হয় না আমার ওয়াজের হেডলাইন কি পবিত্রতা ছাড়া নামাজ কবুল হয় না আর হারাম মাল দান করলে আল্লাহ কবুল করে না ঠিক কি না এবার দুই ভাই হাসান হোসেন দুই ভাই তো ছোট এ ভাই দুই ভাই বুদ্ধি করতেছে ভাইয়া নজর দিয়ে চাইয়া দেখো ওই দাদু ওজু বানায় গো দাদুর তো ওজু হয় না এখন কি করব বন্ধু পবিত্রতা জীবনে কত বেশি প্রয়োজন দেখো এবার দুই ভাই মনে মনে চিন্তা করলো আলাপ আলোচনা করে দুই ভাই চিন্তা করলো ভাইয়া চলো চলো হাসান হোসাইন দুই ভাই বলে ভাইয়া চলো এবার দাদুর কাছে যাই ভাই তোমরা কথা বললো না ডোন্ট ডিস্টার্ব মি কথা বলেন না প্লিজ স্টপ ইউর মাউথ এভরি বডি একটু কষ্ট করে মুখটা বন্ধ রাখেন আমি একটু পরে শেষ করে দিচ্ছি এটা কি ওয়াজ একটু দরকার না জানা অবশ্যই আচ্ছা আপনারা কি ইতি পড়বে আমার ওয়াজটা আরো শুনছেন না আরো কয়েকবার শুনছেন না নাকি একবারও শুনেন না একবারও শোনেন নাই এই জন্য আমি তো মনে করছি আপনারা হয়তো আরো আগে শুনছেন যদি একবারও না শোনেন তাহলে তো আপনাদের বেশি মন দিয়ে যোগ দিয়ে দর শোনার কথা ঠিক কিনা বলেন এটাই আমাদের জীবনের মূল ইনকামের ক্ষেত্রে শারীরিক ক্ষেত্রে মানসিক ক্ষেত্রে এটাই জীবনে বেশি প্রয়োজন বন্দরে আমার এবার দুই ভাই কথক বতন হলো বুদ্ধি করে দুই ভাই ঘোড়া থেকে নেমে গেলেন নেমে দৌড়ে চলে গেল ওই বুড়ু দাদুর কাছে যাইয়াকে দাদুকে সালাম দিলেন সালাম আলাইকুম দাদু সালামের জবাব দিলেন আলাইকুম সালাম এবার দাদু সালাম দিল এবার দাদুকে বলে দাদু তুমি কেমন আছো কয় দাদু গো ভালো আছি বাসায় সবাই ভালো আছে কয় ভালো আছে সবার কথা পঙ্খানো পঙ্খানো রূপে বন্ধু জিজ্ঞেস করল দেখেন জান্নাতের যুবকদের দুই সরদার আমার নবীর বন্ধু কলিজার টোকরা নবী বলেছে আমার দুইটা কলিজার টোকরা পৃথিবীতে সুগন্ধ যুক্ত দুইটা ফুল ফুলকে ভালোবাসেন এমন মানুষ দুনিয়াতে আছে ফুলকে ভালোবাসেন এমন মানুষ যদি দুনিয়াতে না থাকে রে তাইলে ইমাম হাসান হুসেন দুই বাইরে শত্রু থাকতে পারে না যদি শত্রু থাকে তারা ইয়াজিদের বংশদ ইয়াজিদ হলো চরিত্র দিনের বেলা বানর না চাইতো রাতের বেলা মদ কে অসৎ নারীদেরকে দিয়ে নাচের আসর করত তার উপদেশটা ছিল একজন ইহুদি যার নাম সার্জুন বিন মানসুর রবি এবার বন্ধু কি করলো করলো আলাপ আলোচনা চললো চলার পরে দাদু কে বললো দাদু গো আজকে তোমাকে বিচারক হতে হবে কই কি বিচার আমি করবো হুট করে দাদু আশ্চর্য হয়ে গেল কি বিচার করব কি বিচার করবো গো দাদু বলো এবার দাদু কে বললো দাদু আমরা দুই ভাই মিলে তোমার সামনে ওজু বানাবো তুমি বিচার করবে কার ওজুটা বেশি সুন্দর জোরে বলেন না সেমান বন্ধু দুই ভাই মেলে অজু সরু করে দিল অজুটা যখন শেষ হয়ে গেল এবার বন্ধু প্রশ্ন করলো দাদু বলো না আমরা দুই ভাইয়ের অজুর মধ্যে কাঠটা বেশি সুন্দর এবার বন্ধু ওই বুড়ো দাদু উত্তর দিল দাদু গো কে শিখিয়েছে গো তোমাদের কেই অজু আমার জীবনে কোন দিন এত সুন্দর অজু আমি করতে কাউকে দেখি দাদু তোমাদের চেহারা তো মিষ্টি তোমাদেরকে দেখে আমার প্রাণ পুরো গলে গেল কি তোমাদের বংশ পরিচয় করতে এসেছ কয় দাদু গো আমরা পৃথিবীর কোন সাধারণ মানুষ না তোমাদের তোমার নবী আল্লাহর প্রিয় হাবিব হাবিব উল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম কলিজার টোকরা ফাতেমার দুই কলিজার টোকরা দুই সন্তান আমরা হাসান হুসাইন দুই ভাই দাদু বলল এই জন্য এত সুন্দর তোমাদের অজুরে আমার জীবনে কোন দিন আমি এত সুন্দর অজু দেখিনি আমার অজুটা হয়নি তোমরা দুই বাইয়ের অজুটাই সুন্দর হয়ে গেল ষোলোটা ফেলে দিব 
বেটা আমার বয়স হয়েছে আশি বছর তোর বয়স হয়েছে আঠারো বছর তুই এসে তোমার ওজো শিখাই তুই কিন্তু দুদু তো এটা বোঝে না যে কেউ যার হয় তার আট বছরই হয় যার হয় না তার আশি বছর হয় না কথা বলেন না কেন যে বোঝে সে আট বছরেই বোঝে আর যে বোঝে না আশি বছরেও ঠিক কেন বেঁচে তাহলে পবিত্র হতে হবে না পবিত্র তো অর্জন করতে হবে না বন্দরে আমার ছোট্ট একটা মেসেজ দিয়ে ইমান একটু আলোচনা করে আজকের আলোচনা শেষ করবো হজরতে আব্বাস নাম শুনছেন আপনারা পবিত্রতা নিয়ে যেহেতু আলোচনার একটা মেসেজ দিব বিশেষ করে যুবক এই মেসেজ তোমাদের জন্য বেশি কার্যকর এরে ভাই তোরা কথা বলস কেন এই তোমরা কথা বলো কেন আলোচনা শোনার জন্য বসে আছে তাদের কি দিবই না তাদের কি তোমাদের কি দিব ঠিক আছে না ইন্টারভিউতে ফার্স্ট কে যারা পাইবে না তারা কারণ তারা তো বিরিয়ানির জন্য বইছে না তারা বইছে প্রেমেরি বাজার থেকে একটু বাজার করার জন্য ঠিক কেনা প্রেমেরি বাজারে কে যাবি চলে আমিও যাব তোর সঙ্গে ঠিক কিনা তোমরা কি জানো আমি কি ওয়াজ করতেছি তোমাদেরকে বাঁচানো ডাস্তা আমি দেখাচ্ছি জীবনে সাকসেস হতে হলে সর্বপ্রথম যেটা প্রয়োজন সেটা হলো পবিত্র জীবনে মানুষ প্রথম যে মানুষগুলো ইমান আনে নাই তারাও পবিত্র আমরা ইমান এনেছি এই জন্য আমরা পবিত্র এই দিক দিয়ে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পবিত্র তবে আরো কিছু পবিত্রতা আছে আমলের ক্ষেত্রে শর্ত বেঁধে দিয়েছে এই পবিত্রতা অর্জন করতে পারলে আই এম ভেরি সাকসেস ইউ আর ভেরি সাকসেস मस्जिद मस्जिद चले जाओ सवार पर तुम मस्जिद तुम्हारे जो समय लागे जत कदम लागे रे प्रत्येक कदम जुमार दिन सवार आगे आसो सवार पर जाओ मस्जिदे चले मस्जिदे चले चले लुंगी पे पश्रा पड़े 
কারণ ইসলামের আইন অনুযায়ী বন্ধু আপনি প্রস্রাব করার পরে সঙ্গে সঙ্গে পানি খরচ করলে আপনি কখনোই বন্ধু পবিত্র হতে পারবেন না কারণ পুরুষের প্রস্রাবটা কাপড়টা ধোয়ার পরে চেপে আমরা রশিতে ঝুলাই ঝুলাই একটু পরে দেখবেন বন্ধু নিচের অংশে পানি জমে ফোটা ফোটা পড়ে ঠিক পুরুষের লিঙ্গটা তেমন প্রস্রাব করার পরে আপনি তাড়াহুড়া করে পানি খরচ না করে আপনি বন্ধু একটু ট্রাই করে দেখবেন দ্রুত গতিতে ফোটা ফোটা করে বন্ধু প্রস্রাব চলে আসতেছে আপনি বাঁচতে পারবেন না বলে হুজুর এখানে কেন আসলেন কারণ আল্লাহ আল্লাহর হাবি বলেছেন বন্ধু পবিত্রতা ছাড়া ইবাদত কবল হয় না এবং হারাম মাল উপার্জন করে দান করলে দানও কবল হয় না आश्चर्य मन जान सिनेमार नायक शूटिंग करलो क्यों शूटिंग परिदर्शन करलो क्यों चले गल बंधु दुख लागल कारण यु शूटिंग जगह ना जगह आल्ला के भय कर जगह जोड़े আমি আপনাদেরকে বলে দিতে যাই বন্ধু হজরতের সাহাজ বিন মাহাজ রাতি আল্লাহ তালহুর ইন্তেকালের পরে আমার দিকে তাকান বন্ধু পবিত্রতা না থাকলে মানুষ কেমনি করে পদ্রষ্ট হয়ে যায় বিপদ ডেকে আনে সাহাজ বিন মাহাজ রাতি আল্লাহ তালহুর ইন্তেকালের পরে ও বন্ধু তাকে যখন দাফন করা হলো দাফন করার পরে আমার নবী সাহাবাই কেরামদেরকে সঙ্গে নিয়ে বন্ধু তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাসবি তাহালের পড়তেছে তার জন্য দোয়া করতেছে সাহাবাই কেরাম প্রশ্ন করুন ইয়ার बंधु शन कत उदासीनतार मध्य आई उदासीनता कत बंद देखें नबी बोलते बुजुर्ग लोक जबान बंधु बिरियानी खादी बदाम खादी चा खादी आल्ला जवान दिए आल्ला जिकिर आल्ला तुम्हारा
शिकुड़ सी लोहा कालो सृष्टि जा शिला गुरु शिकुड़ सी लोहा कालो सृष्टि जा मन <laughs> आचरण कर हृदय खुले सुन गो बंधु जानना तुम्हारे जन्मार आल्ला कत सहज कर दिए एक आगे बोले सी दिल सी जो दिन पर्त मानस दी दरजा शयान ब मेने बेलाल कदम 
এখনো বেলাল পৃথিবীতে কোথায় বিলাল এখনো ইন্তেকাল করে নাই আমার নবী বেলালের পায়ের ছাপ দেখেছেন জান্নাতে আবার কেউ কেউ বলেছেন আমার নবী জান্নাতে যখন গিয়েছিলেন বন্ধ হজরত বেলালের পায়ের শব্দ শুনেছে বন্ধুরে আবার এবার আমার নবী মেরা শেষ করে পৃথিবীতে এসেছে কিনা কিনা পৃথিবীতে আসার পরে বেলালকে যখন প্রশ্ন করল বেলাল রে তোমার জীবনে কি এমন আমল ছিল বলো না বেলাল পবিত্রতা হলো সব আমলের মূল আপনি অপবিত্র হয়ে নামাজ পড়বেন লাভ নাই লাভ নাই এক্সাম্পল দিব একটা অপবিত্র নিয়ে আরেকটা এক্সাম্পল দিব তার আগে আরেকটু অন্য জগৎ নিয়ে ঘুরে আসবো ইমাম হাসান হোসাইনের নাম শুনছেন নি আপনারা চিনিননি তাদেরকে বলতে পারেন না চিনি আরে জোরে বলে না চিনি আরে ভাই কি আমার কথা রাগ করো তোমরা আমি বন্ধু রাস্তা চিনি না আজকে তো এই লোকের সাথে কঠিন রাগ আমার দেখছেন না বৈশি যে আমার ওই স্বাস্থ্য বাইরে আসিল আমার সামনে ওই যে মাসাল্লা মোটামুটি একটু মোটা করে সে এখানে বসে আসিল ঠিক না আমি কিন্তু তোমার দিকে করা নজর দিছি আমি আরে ভাই তুই আমার পছন্দ করলি না যাই গেলি এখন ঘুরে আইসো তোমার প্রতি আবার ভালোবাসাটা ফিরাই দিলাম অন্তরের চক্ষ দিয়ে কথা বলে না কেন কোন চোখ চোখ কয়টা আমরা চোখ দুইটা অন্তরের চোখ কয়টা আমি জানি না এটা চতুর্দিকে দেখে কল্পনায় দেখে ঘুমিয়ে দেখে সব জায়গায় বন্ধু সেটা দেখে এটা রাডার চাইতে বড় ভয়ঙ্কর শক্তিশালী কেনা বলা তোমাদের জন্য কত চমৎকার মেসেজ বন্ধু আমার নবী বলেছেন নবী বলেছেন আমার নবী বলেছেন ইমাম হাসান আমার নবী বলেছে যারা ইমানদার যুবক তারা ইমানদার যুবক যারা রে ইমান নিয়ে তোমরা যারা ইন্তেকাল করবা আমরা যারা ইন্তেকাল করব আমার নবী বলেছে তাদের জান্নাতে লিডার হবে ইমাম হবে আমার কলিচা চক্র ইমাম হাসান হুসাইন দুইবা তাদের সাথে ভালোবাসার দরকার আছে না নাই তাদের সাথে প্রেমের দরকার আছে না নাই আমার নবী বলেছেন ঠিক না বলেন সুগন্ধ যুক্ত দুইটা ফুল হলো আবার নবী বলেছেন ইমাম হাসান হুসাইন দুই ভাই এখন আমার নবীর কথা সত্য না মিথ্যা কথা বলে না কেন সবাই বিশ্বাস করেন বা না করেন ইংলিশ ল্যান্ডের বক্তব্য শোনেন ইহুদি বক্তব্য বলবো হজরত মোহাম্মদ His mother's name was Amina. His father said died before he was born. He lost his mother in his childhood. Did you say that? Did you say that? Did you say that? Did you say that? 
হজরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বজ বর্ন ইন আফ কান্ট্রি আসছে কোথায় আরবে কোথায় আরবের মক্কা ঠিক না বলেন ইস ফাদার্স নেম ওয়াজ আব্দুল্লাহ আব্দুল্লাহ ইস ফাদার্স নেম ওয়াজ আমিনা আমিনা ইস ফাদার সেড ডাইড বিফোর হি ওয়াজ বর্ন হি লস্ট হিজ মাদার ইন হিজ চাইল্ডহুড হি ওয়াজ ভেরি ট্রুথফুল সুরি সুরি আল্লাহু আকবার আমার নবী ছিলেন শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী বলেছে কারা ইংলিশম্যানরা ইহুদিরা আপনি আমি মানতে না আপত্তি কোথা আল্লাহ বলেছেন অকোল কাউলান সাদিদ আল্লাহ বলেছে সে দা রাইট থিং সত্য কথা বলো সঠিক কথা বলো বলেছে কে আল্লাহ আমার দিকে তাকান এই নবী শুধু সত্যবাদী আমেরিকার গবেষক আমেরিকা মুসলিম কান্ট্রি না ইহুদি কান্ট্রি কথা বলে না আমেরিকার গবেষক মাইকেল এইচ হার তিনি বক্তব্য দিয়েছেন দা হান্ড্রেড এ র‍্যাংকিং অফ দা মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পারসন ইন দা হিস্টরি कारण नबीर प्रेमिक विदाय पचंदी राजनीति राजनीति जो नबीर पृथ्वी सब चाहते सफल हलो नबी के प्राणे चे बस भलो बसते নবীর কথাতে সন্দেহ করলে ইমান চলে যাবে দেখবেন আমরা কোরআন তেলাওয়াত করার পরে বলি সদাকাল্লাহুল মাওলানাল আযীম ওয়া সদাকা রাসূলুল নবিউল হাবিবুল কারীম তার মানে আল্লাহর কথা সত্য নবীর কথা সত্য মনের অজান্তে আমরা স্বীকৃতি দিয়ে দিয়েছি ঠিক না বলেন নবী কত বড় নিয়ামত আল্লাহ অফ দা ফার্স্ট পিলার ইজ দা লর্ড অফ ওয়ার্ল্ড রব্বুল আলামিন Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the blessing for the world rahmatan lil alamin dekhen ni ekta holo srashta ar ekta holo srishti ekta holo tauhid ar ekta holo risala thik ki na premer karone mile mishe ki hoye gelo ekakar ekakar hoye geche srashtar srishtir majhe kono parthokko thik ki na bolen चले I have been ordered to fight against people who intend to testify that there is no good but Allah and that Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah Bukhari and Muslim Zulzar bin Allahu Akbar Allahu Nabi dushman de sathe ki karta hobe juddh karta hobe are order diyeche ke are jara nabi order diyeche বলবো বলবো ওয়াটারটা কে দিয়েছে নবী আমার নবী বলেছেন আমার দিকে তাকান قال من سب نبي فقتله ومن سب اصحابي فضربه নবী বলেছেন যারা নবীকে গালি দিবে নবীর শানে আঘাত করবে নবীকে ছোট করে কথা বলবে তোমরা উম্মত হিসেবে তাদেরকে হত্যা করে ফেলো আর সাহাবায়ে کرامদের শান মানে যারা আঘাত করবে গালি দিবে তোমরা তাদেরকে প্রহার করো তার মানে মায়ের দম ঠিক কিনা বলে 
বন্ধুরি আবার বলতেছিলাম ইমাম হাসান হোসেন দুই ভাইয়ের কথা তারা দুই ভাই মা খাতুনে জান্নাত কলি যার টোকরা সন্তান ইমাম হাসান হোসেন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঠিক না বলেন আমি আপনাদেরকে আজকে ওজুসি গাচ্ছি সেই শিক্ষা শিখিয়েছেন ইমাম হাসান হোসেন দুই ভাই বন্ধুরি আমার আমার দাড়ি পাকা মরব্বে বাবা আমার চাচারা যারা বসেছেন সবাই প্রাণ খুলে শুনেন বিশেষ করে যুবক বন্ধু তোমরা সবাই শোনো আমি মাহফিলের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি একটুখানি দোয়া করে সবাই মিলে মিশে যাব রাজিয়া শোনা নাই শেষ ভালো যান শেষ ভালো যান সব ভালো বন্ধুরে আমার এবার হাসান হুসাইন দুই ভাই বন্ধু বের হলেন সফরের উদ্দেশ্যে সফরের উদ্দেশ্যে যখন বের হলো গোড়ায় চড়ে টকবক টকবক করে বন্ধ দোনো ভাই ছুটতেছেন ছুটতে ছুটতে হঠাৎ করে দেখতে পেলেন এক বোড়া মুরব্বি মুরব্বি অজু বানাইতেছে তার অজু তো হয় না তুই ভাই ঘোড়ায় চড়ে টকবক করে সফরে বের হলো ও বন্ধ যুবক ভাই এরে ভাই তুই হাসস কেন আরে কি পছন্দ করছত না বেলা তো শেষ বেলা শেষ আফসোস করবা পরে এই সুযোগ যদি আরেকটু বলতো আরো কিছু শুনতাম তবে এখন না আর একটু যখন বয়সটা ভাটার দিকে যাবে তখন আফসোস করবা হায়রে জীবনে কিছুই তো শিখলাম না এখন তো বয়স মাইনাসের দিকে বর্জুকি জীবনে পা দিব তখন কি করব কিন্তু সেদিন আফসোস করে কোনো লাভ হবে না এখনো সময় আছে কোচিং সেন্টারে চলে আসো টিচিং প্রফেশন কি বেছে নাও শিখতে হবে ঠিক কিনা বলেন না শিখলে শেখানো সম্ভব না বুঝলে বোঝানো সম্ভব এই আমার দিকে তাকান জীবন কি অটো সুন্দর হয় নাকি সুন্দর করে নিতে হয় সুন্দর করে নিতে হয় এমন ডাক্তার কি ছেলে হয় নাকি বানাইতে হয় আলেম কি অটোমেটিক্যালি হয় নাকি মাদ্রাসায় দিতে হয় বন্ধুরি আমার তোমরা যখন বাবা হবা তাই আমার দিকে তাকাও তোমরা তো দুষ্টামি করো বোঝো না বাবা যে কত কষ্ট পায় মা যে কত কষ্ট পায় তোমরা যেদিন বাবা হবে সেদিন বুঝবে সন্তানের দুর্ব্যবহার কতটা যন্ত্রণা তলোয়ারের আঘাতের চাইতো ভয়ঙ্কর সন্তান হয়ে যদি পিতা মাতার সাথে খারাপ ব্যবহার করে এটার জন্য এই বর্তমান প্রেক্ষাপটিটা বেশি হয় কেন জানো আমরা নবীর আদর্শে নিজেকে লালন করতে পারি 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 নাই বলো হিসি আবার তিন লাইনটা ক্রস করে যাচ্ছেন তোমার হাসি দেখে আমার আরেকটা ওয়াজ মনে হলো তুমি কিছু মনে করো না আমি বলি আল্লাহ রাসুল কি বলেছেন আদিবু আউলাদাকুম আলা তালাতি খিসানিন হুব্বি নাবিকু ওয়া হুব্বি আহলি বাইতিহি ওয়া আলা কিরাতিল কুরআন নবী বলেছেন তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে তিনটা বিষয় শেখাও কয়টা তিনটা আরে ভাই কয়টা ভাগ করে দেখাও কয়টা তিনটা বলেছে কে নবী আদিবু আউলাদাকুম আলা তালাতি খিসানিন হুব্বি নাবিকু ওয়া হুব্বি আহলি বাইতিহি ওয়া আলা কিরাতিল কুরআন নবী বলেছেন ইট ইজ দা লাভ অফ দা প্রফিট হুব্বি নাবিকুম তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নবীর ভালোবাসা শেখাও কারণ নবীর ভালোবাসাই হলো ইমাম ইমাম অহব্বি আহলে বাইতিহি টিচ ফ্যামিলি লাভ তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে নবীর পরিবারের ভালোবাসা শেখাও কারণ তাদেরকে ভালোবাসাও ইমাম ঠিক কি না তারপর এসেছে ও আলা কেরাতিল কোরআন তারপর এসেছে লার্ন টু রিসাইড দা হলি কোরআন আপনাকে আগে কি বলেছে নবী ইমানকে মজবুত করার কথা বলেছে কি কথা বলে না কি পরে বলছে কোরআনের কথা আগে কোরআন না এখন কিছু মুসল্লি আছে শুধু কোরআন শিখ পড়লে নামাজ পড়লেই চলবে আল্লাহ কোরআনে বলে ইউ দিল্লু বিহি কাতিরা ওয়া ইয়াহদি বিহি কাতিরা আল্লাহ কয় আমি কোরআন দিয়ে কাউকে পথভ্রষ্ট করেছি কাউকে আবার হেদায়েত করেছি কোরআন তেলাওয়াত করে কেউ জান্নাতি কেউ জাহান্নামে যারা ঈমান নিয়ে কোরআন তেলাওয়াত করে তারা জান্নাতি আর যারা ঈমান ছাড়া কোরআন তেলাওয়াত করে তারা জান্নাতে যেতে পারবে বন্ধুরে আমার এই জন্য বলেছি বন্ধু তোমরা আগে শিখতে হবে পরে সন্তানদেরকে শিখাতে পড়বে কারণ আমি বড় হয়েছি বেশির ভাগ আমার মায়ের শিক্ষা আমি আজকে সোলাইমান থেকে গাজী সোলাইমান হয়েছি বন্ধু মায়ের উৎসাহ মায়ের শিক্ষা যখনই মায়ের সঙ্গে শুইতাম কষ্ট মনে আছে বন্ধু প্রেমের গজল শোনাতেন আমার মা কিন্তু খুব চমৎকার গজল গাইতে পারেন আমার মার জীবনে সবচেয়ে বেশি একটা গজল আমি শুনেছি বন্ধু তিনি বলতেন সবসময় এই সুন্দর ফুল এই সুন্দর ফুল মিঠা নদীর পানি জীবনের প্রথম আমরা মায়ের কাছ থেকে শিখছি বন্ধু আমাকে একটা শিক্ষিত মা দাও আমি তোমাদেরকে শিক্ষিত জাতি দেব ঠিক কিনা বলেন শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড নয় সুশিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড কথা বলেন আমার কথা বুঝে আসতে অসুবিধা হয় বন্ধুরে আমার বন্ধুরে আমার ছোট্ট করে বলবো আব্বাস রাধিয়ে জীবনী থেকে গল্প একটা লোক মারা গেল আমার দিকে তাকান 
একটা লোক যখন মারা গেল সিস্টেম অনুযায়ী বন্ধু তাকে গোসল দিয়ে কাপন পরিয়ে বন্ধু তার কবরে নেওয়া হলো ছোট্ট করে মৌছি যখন তার লাশটা কবরে নামাইতে গেল তখন চাইয়া দেখে তার কবরের মধ্যে বিড়ালের মতো একটা জানোয়ার জোরে বলেন এবার তারা চিন্তা করলো জীবনে কোন দিন এমন ঘটনা আমি দেখলাম না জানোয়ার সহ কেমন করে মানুষটাকে কবরে রাখবো আর না না হাজার চেষ্টা করলেন জানোয়ার সরানো যায় না তখন তারা সিদ্ধান্ত করলেন আর একটা কবর খনন করো লাশ মাটির উপর থাকুক আবার আরেকটা লাশ আরেকটা কবর খনন করা হলো বন্ধু আবার কবর খনন করার পরে যখন তার লাশটা নিয়ে গেল কবরে দফন করার জন্য এবার চাইয়া দেখে আবার তার কবরে বন্ধু একটা বিড়ালের মতো একটা ছোট্ট জানোয়ার হাজার চেষ্টা করেও জানোয়ার সরাইতে পারলো না বন্ধু দুই নাম্বার কবর বন্ধু ব্যর্থ হয়ে গেল এবার তিন নাম্বার আরেকটা কবর খনন করলো কবর খনন করার পরে বন্ধু আবার লাশটা নিয়ে যাওয়া হলো তার কবরে বন্ধু কোনোভাবে জানোয়ার সরাইতে পারে না একটা একটা করে তিনটা কবর কয়েটা এবার তারা চিন্তা করলেন কি করা যায় আমাদের জামানায় সবচেয়ে বুজুর্গ হলো হজরতে আব্বাস আব্বাস কাছে খবর পাঠানো হলো উনি বন্ধ চলে আসলেন চলে আসার পরে প্র্যাকটিক্যালি সব খবর বন্ধ দেখলেন দেখার পরে তিনি বললেন একটা একটা করে তিনটা কবর তোমরা খনন করে না জানো আর তোমরা সরাইতে পারলে না জানো সহ তোমরা তাকে দাফন করে দাও একবার বলেন তাকে আবার কবর সহ জানোয়ার সহ কবরে দফন করলো দফন করার পরে বন্ধ আব্বাস সহ দলে বলে চলে গেলেন তার আপন গন্তব্যে কে রে তার আপন স্বজন বেঁচে আছে একটু তালাশ করব এবার বন্ধ খোঁজ করতে করতে তার স্ত্রীকে পেয়ে গেলেন এবার স্ত্রীকে পাওয়ার পরে প্রশ্ন করলো তোমার স্বামীর জীবনে কি এমন আমল ছিল তার বদ কাজ কোনটা ছিল খারাপ কাজ কোনটা ছিল তুমি কি জানো এবার তিনি বললেন আমার স্বামীর জীবনে কাছে থেকে একটা জিনিস আমি দেখেছি বন্ধু কত নোংরা খবর সে স্বামী স্ত্রীর মিলন যখন হতো বালো করে সে পবিত্র হতো না জলে বলেন শীতের দিনে স্বামী স্ত্রীর মিলন হয়েছে শীতের পানে ঠান্ডা অনেকেই গোসলি আছে না নাই অবশ্যই আছে নাইলে তো ইতিহাসে খবর আসতো না ঠিক কিনা বলেন সব ধরনের পবিত্রতা রাখতে হবে আরেকটা পবিত্রতার দিকে নজর দিতে হবে হালাল উপার্জন কোন উপার্জন হালাল উপার্জন আপনার সব পবিত্র রাখতে হবে তাইলে আপনি মুক্তাকিব তারপরে যাবেন জান্নাতি আমাদের দেশে অনেক বক্তা আছে অনেক পিসাব আছে অনেক হুজুর আছে গ্রামে গঞ্জে অনেক মুরব্বী আছে মিথ্যা কথা কথা মানুষ কাল্পনিক গল্প বানায় বানায় মানুষের কাছে বলে হাসানোর জন্য আছে না নাই কথা কয় না আপনার জীবনে পান নাই আমার জীবনে দেখছি আমি অনলাইনেও দেখছি বাস্তবেও দেখছি কত দেখছি আমাদের মুখে পাত রাখতে হবে না হয় আলোচনা না আমার আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহ শুনবে না তো হজরতে আবু হুরাই রাজি আল্লাহ তালার হুদেকে একটা হাদিস শরীফ এসেছে কইতাম কইলেই তো না রাগ করবেন কেউ কেমনে কইতাম নবী তো কইছে আল্লাহ কো মুরুন হক কথা না পিতা সত্য কথা নাকি কি তবে আপনাদের কাছে কি তিতা লাগে আরে না তিতা লাগলে তো ওই পাঁচ টাইমে সব বাইজ দিতে আপনাদের কাছে মিষ্টি লাগে এটা আমি বিশ্বাস করি আপনাদের আচরণ বলছে আমার নবী বলেছেন হজরতে বহুরায় হাদিস বর্ণিত বন্ধু নবী বলেছেন যারা অভিনয় করে করে নাটক করে করে কি করে কথা বলে না মানুষের মানুষকে মজা দেওয়ার জন্য মনোরঞ্জনের জন্য বানিয়ে বানিয়ে বন্ধু গল্প বলে বলে কি বলে না গল্প বলে সেই গল্পটা পুরোই কাল্পনিক মিথ্যা নবী বলেছেন সে ধ্বংস সে ধ্বংস সে ধ্বংস সে ধ্বংস সে ধ্বংস সে ধ্বংস নবী বলেছে সে ধ্বংস কারণ যারা মিথ্যা নাটক বানিয়ে গল্প বানিয়ে মানুষকে মজা দেয়া তার সঙ্গে সঙ্গে সতেরোশো ষাট গজ দূরে চলে যা তার মানে এক মাইল দূরে চলে যায় তাকে ছেড়ে 
ان اللہ لا یحدی من ہوا مصرفون و کذبون اللہ تا دیر چنو ہدایت رکھنا ہی نوز باللہ ایک ہندو اپنا موزا پن کنٹا ہے اس کے جدی کل پنی گول پلٹو کو بانا دو پر تو اپنا دیر کے بیشی بیشی ہشائی تے پر تو تاہیلے اپنا رونے ایک بیشی موزا بائی تے جدی کوئی تو آرو کو